হ্যালো আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মাইক্রোসফট এক্সেলের প্রথম ল্যাব ক্লাসে আপনারা যেহেতু এম বি স্টুডেন্ট তাই আমি ধরেই নিচ্ছি আপনারা সবাই এক্সেলের নিয়ে কাজ করেন এবং এই সম্পর্কে আপনাদের বেসিক আইডিয়া আছে আসেন আমরা মাইক্রোসফট এক্সেল ওপেন করি এখানে কাজ করার পূর্বে প্রথমে আমি আজকের ক্লাসের পারপাসটা বলে নিই আজকের ক্লাসে আমি প্রথমে আপনাদেরকে একটা ব্রিফ আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করবো যে কীভাবে এক্সেল ইউজ করবেন এরপর আমরা প্রথমে যে কাজটা দেখার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে আমরা যখন মোবাইল নাম্বার টাইপ করি যেমন ধরেন জিরো ওয়ান নাইন এইট সেভেন টাইপ করে যদি এন্টার দিই তাহলে দেখবেন শুরুতে জিরোটা থাকে না শুধু মোবাইল নাম্বারে না যদি কোনো সংখ্যার পূর্বে জিরো অ্যাড করতে চাই তাহলে সেই জিরোটা কীভাবে অ্যাড করতে হয় সেই সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব এরপরে আমরা কিছু ডেটা টাইপ করে সেখান থেকে কীভাবে ডেটা ইফেক্টিভলি সর্ট করা যায় এবং ফিল্টার করা যায় যেগুলো আপনাদেরকে কুইক ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে হেল্প করবে সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব তো প্রথমে আপনাদের এই এক্সেলের একটা বেসিক আইডিয়া দিচ্ছি এক্সেল ওপেন করার পরে যে গ্রিড ইন্টারফেসটা দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলা হয় ওয়ার্কশিট এবং যদি আপনি নিচের দিকে তাকান বাই ডিফল্ট তিনটা শিট থাকে শিট ওয়ান শিট টু শিট থ্রি এবং শিট ওয়ানটা অ্যাক্টিভ থাকে তো প্রতিটা শিটের মধ্যে আপনি দেখেন যে এখানে মনে হচ্ছে একটা টেবিল আছে যেগুলোকে আমরা বলে থাকি গ্রিড তো এই টেবিলের মধ্যে অসংখ্য রো অসংখ্য কলাম অসংখ্য সেল আছে তো এই রো কলাম এবং সেল সম্পর্কে সবার একটা ভালো আইডিয়া থাকা উচিত আদারওয়াইজ কিন্তু ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন না তো এখানে আমরা জানি যে কলাম হচ্ছে ভার্টিক্যাল রো হচ্ছে হরাজেন্টাল সেই হিসাবে দেখেন উপর দিকে যদি থাকান এ বি সি ডি তার মানে কলাম গুলো কি দিয়ে ইন্ডিকেট করা আছে লেটার দিয়ে আর রোদগুলোর দিকে যদি তাকান দেখেন ওয়ান টু থ্রি ফোর যেগুলো হচ্ছে হরাইজনটাল তার মানে কি রোগুলো হচ্ছে নাম্বার দিয়ে ইন্ডিকেট করা তাহলে আমরা রো কাউন্ট করতে পারি ইজিলি দেখতে পার দেখতে পারি যে এখানে কতগুলো রো আছে তো আমরা এই এক্সেলের মধ্যে টোটাল রো সংখ্যা হচ্ছে টেন লাখ ফর্টি এইট থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড সেভেন্টি সিক্স আসেন কীভাবে দেখবেন কন্ট্রোল ধরেন কিবোর্ড থেকে এবং কিবোর্ড থেকে ডাউনেরও প্রেস করেন তাহলে সর্বশেষ রোতে যেতে পারবেন দেখেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টোটাল রো নাম্বার দ্যাট মিনস লাস্ট রো নাম্বার যেটা টেন লাখ ফর্টি এইট থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড সেভেন্টি সিক্স এখন যদি আমি আবার প্রথম রোতে ফিরে আসতে চাই তাহলে কন্ট্রোল ধরে আপেরও দিব দেখেন আমি আবার প্রথম রোতে চলে আসছি দ্যাট মিনস রো নাম্বার ওয়ান সিমিলারলি কলম দেখেন কলম প্রথম কলম হচ্ছে এ এখন লাস্ট কলম কি হবে এখন যেহেতু এগুলো নাম্বার না লেটার তাহলে আমি লাস্ট কলমটা হবে হচ্ছে এক্স এফ ডি আমরা কন্ট্রোল ধরে রাইটারও দেন দেখতে পাবেন আবার যদি শুরুতে আসতে চাই কন্ট্রোল ধরে লেফটারও দেন চলে আসবে তার মানে কলম এখানে কতগুলো আছে সেই বিষয়ে আপনি কিভাবে ধারণা পাবেন আপনি একটা হতে পারে দেখেন এ বি সি ডি হয়ে যেতে থাকেন তাহলে ডান দিকে দেখেন এ থেকে জেট তার মানে জেট শেষ হতো তার মানে কয়টা হলো ছাব্বিশটা আবার দেখেন কিভাবে শুরু হয়েছে এ এ এ বি এ সি দ্যাট মিনস এগেন আবার কোথায় গিয়ে শেষ হবে জেডে তখন আবার টোয়েন্টি সিক্স এরপর আবার বি থেকে শুরু হয়েছে এইভাবে যদি কাউন্ট করতে থাকেন একসময় আপনি কাউন্ট করলে যে রেজাল্টটা পাবেন সেটা হচ্ছে ষোলো হাজার তিনশো চৌরাশি তো আমাদের কাউন্ট করে সময় নষ্ট করার দরকার নেই আসেন আমরা এটা এক ক্লিকের মাধ্যমে দেখতে পারি যে কতগুলো রো এবং কতগুলো কলাম থাকে একটা সিটের মধ্যে দেখেন এখানে এই যে এ এবং ওয়ান এই দুটার ক্রস পয়েন্টে টপে দেখেন একটা বাটন আছে এখানে মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করে ধরেন দেখেন উপরে দেখা যাচ্ছে টেন লাখ ফর্টি এইট থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড সেভেন্টি সিক্স আর অ্যান্ড সিক্সটিন থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড এইটি ফোর সি তার মানে আর ইন্ডিকেটস রো কলাম ইন্ডিকেটস সি ইন্ডিকেটস কলাম তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম আইডিয়া রো এবং কলাম কতগুলো এবার আসেন সেল কতগুলো সেল আছে বলতে পারবেন কেউ আচ্ছা দেখেন টেন লাখ ফর্টি এইট থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড সেভেন্টি সিক্স এখন এটা হচ্ছে রো নাম্বার কলম নাম্বার কত সিক্সটিন থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড এইটি ফোর লিখলাম মাল্টিপ্লাই করলাম দেখেন কত আসে এটস এ লার্জ নাম্বার সতেরোশো সতেরো কোটি আটানব্বই লাখ উনসত্তর হাজার একশো চৌরাশি তার মানে কতগুলো সেল আছে এবং এই প্রত্যেকটা সেলের একটা করে ইউনিক নাম আছে দেখেন এই লিখারা যেই সেলে আমরা লিখেছি সেই সেলটার নাম কি উপর দিকে তাকান আই বাম দিকে তাকান সিক্স এই যে আই এবং সিক্স এগুলো কী অবস্থায় আছে হাইলাইটেড অবস্থায় আছে তার মানে এই সেলটার নাম হচ্ছে আই সিক্স যেটা আপনি দেখতে পাবেন এই যে দেখেন আই সিক্স দেখা যাচ্ছে যেখানে মাউস ধরলে লিখা দেখায় নেম বক্স তাহলে যে কোনো সেলের উপরে ক্লিক করে যদি এই নেম বক্সে তাকান তাহলে ওই সেলটার নাম আপনি দেখতে পাবেন সেই নামগুলো আমাদের অনেক হেল্প করবে কাজ করার ক্ষেত্রে কারণ আমরা এই নামগুলো নিয়েই কাজ করে থাকি এবার আসেন যে আমরা 
একটা যেটা বলছিলাম যে এই যে একটা বাটন এটাকে আমরা সিলেক্ট অল বাটন হিসাবে ইউজ করে থাকি দেখেন ক্লিক করেন সবাই সিলেক্ট হলো আমরা ইমেজ করে যেমন কন্ট্রোল এ দেই এখানে আপনি কন্ট্রোল এ দিয়ে সবাই সিলেক্ট করতে পারেন যেমন ধরেন আমি ক্লিক করলাম কন্ট্রোল এ তার মানে কি সিলেক্ট অল সবাই সিলেক্ট হলো সিমিলারলি আপনি যদি এই যে বাটনে ক্লিক করেন এটাকেও আমরা সিলেক্ট অল বাটন হিসাবে চিন্তা করতে পারি এবং সিলেক্ট অল বাটন কেন দরকার সাপোজ আমার এই শীটের যত লিখা আছে সবার ফ্রন্ট সাইজ বড় করব তাহলে আমি একটা সেল সিলেক্ট না করে সবাইকে সিলেক্ট করলাম এই যে দেখেন এখানে ফ্রন্ট সাইজ আছে আমি তারপর দিলাম টোয়েন্টি সবাই একত্রে বড় হলো আর যদি আপনি তা না করেন যদি একটা সেল করতে চান একটা সেলে ক্লিক করেন ফ্রন্ট সাইজে যান সাপোজ ফর্টি এইট দেখেন পাত্র কোথায় এটা কিন্তু পরিবর্তন হয়নি এটা কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে তার মানে একটা সেল বড় হয়েছে আর যদি সবাইকে চান যেটা আমি বললাম সিলেক্ট অল বাটনে ক্লিক করেন দেন সবাইকে আপনি একত্রে চেঞ্জ করতে পারেন তাহলে এই হচ্ছে আমাদের বেসিক এবার আসেন আমরা সরাসরি আমাদের যেই পারপাসটা ছিল আসছে ক্লাসে সেখানে চলে যাই তো আমি এখানে আর কাজ না করে এটা আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি আমার তৈরিকৃত একটা পূর্বের ফাইল ওপেন করে নিচ্ছি দেখেন এই ফাইলের মধ্যে পনেরো জনের ডেটা আছে প্রতিটা কলামের দিকে তাকান সিরিয়াল নাম্বার স্টুডেন্ট আইডি নেম অফ স্টুডেন্টস মেজর মাইনর সিজিপি মোবাইল নাম্বার আমি প্রথমে আপনাদের কি বলেছিলাম মনে আছে মোবাইল নাম্বারের শুরুতে আমি জিরো অ্যাড করব দেখেন এখানে কোনো নাম্বারের শুরুতে কিন্তু জিরো নাই যদিও আমি জিরো টাইপ করেছিলাম বাট জিরো এখানে শুরু করতেছে না তাহলে কিভাবে আমরা জিরোটা অ্যাড করব তাহলে আসেন আমরা দেখি বেশ কয়েকটা ওয়ে আছে আসেন আমরা দেখার চেষ্টা করি প্রথমে একটা সেলের উপরে রাইট বাটন ক্লিক করেন ফর্মের সেলে যান একটা ডায়লগ বক্স পাবেন এই ডায়লগ বক্সে দেখেন নেম অ্যালাইনমেন্ট ফন্ড এই নেমটা সিলেক্টেড থাকতে হবে নর্মালি থাকে দেন আপনি এটার অধীনে যাবেন কাস্টমে যাওয়ার পরে এই যে এখানে টাইপের অধীনে জেনারেল শব্দটা আছে এটাকে মুছে দিয়ে আপনি এগারোটা জিরো টাইপ করবেন কেন এগারোটা কারণ আমাদের মোবাইল নাম্বার কত ডিজিটের এগারো ডিজিটের তাহলে এটার উপরের দিকে দেখিয়ে দেখেন স্যাম্পল যে ওয়ানের শুরুতে কিন্তু জিরো নাই কিন্তু যখনই আপনি এখানে এগারোটা জিরো দিবেন তখন দেখবেন এখানে জিরো চলে আসে আসেন দেখি আমি জিরো টাইপ করবো এগারোটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এবার তাকান এগারো নাম্বার দেওয়া মাত্রই স্যাম্পলের মধ্যে অবশ্যই জিরো আসবে দিলাম এগারো আর সে তাহলে যদি বেশি দেন তাহলে কিন্তু বেশি আসবে তাহলে আমার বেশি দরকার নেই আমার দরকার একটা সো আমার এগারোটা থাকলেই হচ্ছে এবার ওকে দেন এখন দেখেন একটা অ্যারোর মেসেজ আসছে এটা আপনাদের নাও আসতে পারে এখানে আসার কারণ কি এই অ্যারোর মেসেজের মিনিং হচ্ছে হ্যাশ অ্যারোর বলি আমরা অর্থাৎ এই সেলটার যে উইথ তার তুলনায় লেখার সাইজটা বড় অর্থাৎ যে কন্টেন্ট সেটা বড় এই সে দেখাতে পারতেছে না দেখেন এই যে এখানে এই যে ফর্মুলা বার এটাকে ফর্মুলা বার বলে এফেক্সের ডান পাশে মাউস ধরলে দেখবেন ফর্মুলা বার বলে তো এই যে এখানে লেখাটা দেখাচ্ছে তেমন লেখাটা আছে এখন এটা আমি কিভাবে প্রবলেম সলভ করব দেখেন এই কলামের নাম কি জি জি ডান দিকে যান অবশ্যই এই কলামের নামের ডান দিকে এই যে দেখেন মাউস নিয়ে যাওয়ার পরে ভার্টিক্যাল লাইনের উপরে এটা আইকন আসে এখানে ডাবল ক্লিক করেন প্রবলেম সলভ হয়ে গেল বাট এখানে প্রবলেম কি হলো শুধুমাত্র একটা সেল কিন্তু আমরা জিরো অ্যাড করতে পারছি বাকিগুলো কিভাবে করব আচ্ছা তার আগে আপনাদের আরেকটা আইডিয়া দিয়ে নেই সেটা হচ্ছে এই যে আমরা মাউস যখন নর্মাল মুভ করি দেখেন এটাকে একটা আইকন দেখা আছে যেটাকে বলে হোয়াইট প্লাস এই হোয়াইট প্লাসটা আমরা ইউজ করে থাকি নর্মালি ডেটা সিলেক্ট করার জন্য যেমন ধরেন যে কোনো জায়গাতে ক্লিক করে টান দেন আমার সিলেক্ট হলো যে কোনো জায়গাতে তার মানে এটা হচ্ছে হোয়াইট প্লাস এখন আপনার কোনো একটা সেলের উপরে ক্লিক করেন ক্লিক করার পরে দেখেন হোয়াইট প্লাস আছে এখন যদি সেলের চারো পাশে কোথাও মাউস নিয়ে যান তাহলে চার দিকে আরও চিহ্ন একটা আইকন আসে যেখানে নিয়ে যান না কেন যেখানে নিয়ে যান এটাকে আমরা বলে থাকি ফোর সাইডেড অ্যারো সো এটার মিনিং হচ্ছে যদি আপনি এখানে ক্লিক করে টা এটা থাকা বসায় ক্লিক করে টান দেন তাহলে কিন্তু ডেটা কি হবে চলে যাবে অন্য জায়গায় তার মানে হচ্ছে এটা এমএসওয়ের কাঠ এবং পেস্টের মতো সো আমরা এটা করবো না প্রয়োজন পড়ে না আমাদের নর্মালি আমাদের যেটা দরকার পড়ে সেটা হচ্ছে কপি পেস্ট যেটা এখানে আমরা বলে থাকি ফিল হ্যান্ডার দেখেন এই যে মাউস পয়েন্টারটা এটাকে আমরা মাউস পয়েন্টার বলি এবং এই পয়েন্টারটা যেই সেলে থাকে সেটাকে আমরা অ্যাক্টিভ সেল বলি এটাও আপনাদের জানা দরকার কারণ এই সেলের যেই সেলে ক্লিক করি এর বাইরে যত সেল আছে সব হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ এ অবস্থায় যেই কারণে এটাকে বলে অ্যাক্টিভ সেল এবং এই যে বাউন্ডারিটা দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলে হচ্ছে সেল পয়েন্টার এই সেল পয়েন্টারের ডান দিকে বটম করার দেখেন ছোটো একটা স্কোয়ার বক্স দেখা যাচ্ছে যেখানে মাউথ ধরলে ব্ল্যাক ক্রস আসে এটা আমাদের অনেক হেল্প করবে এবং এটাকে বলা
তাহলে এই সিমিলার ফিলগুলো ফিল আপ হবে যেমন ধরেন আমি একটা সেলে ওয়ান লিখলাম লিখে এন্টার দিলাম এবার উপরে সেলে ক্লিক করি বাম দিকে নিচের ব্ল্যাক ক্রসে আসলাম ক্লিক করে টান দেন দেখেন সিমিলারলি ওয়ান হচ্ছে তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে কপি পেস্ট হচ্ছে তো এই কাজটা যদি আমি এখানে করতে চাই দেখেন ফিল হ্যান্ড ফিল হ্যান্ডেল ধরে যদি টান দিই সব কিন্তু সিমিলার হয়ে যাবে কিন্তু আমার তো সব সিমিলার নাম্বার থাকবে না ডিফারেন্ট মোবাইল নাম্বার সো এই কাজটা করা যাবে না এই অবস্থায় এর কারণ কি কারণ আমরা এখানে সেলার ড্রেস নিয়ে কাজ করতে পারিনি সেলার ড্রেস নিয়ে কাজ করার সুবিধা কি আসলে আমরা দেখি আমি কন্ট্রোল জেট দিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে যাই কয়েকবার কন্ট্রোল জেট তো বোঝেন আন্ড্রো কন্ট্রোল জেট একবার দিলাম দুইবার তিনবার চারবার এখানে তাকান জিরো বাদ যাওয়া পর্যন্ত ওকে আমরা একেবারে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসছি এবার আসেন আমি আরেকভাবে দেখাই যদি সবাইকে সিলেক্ট করেন করেন রাইট বাটন ক্লিক করেন ফর্মের সেল আগের মতোই কাস্টম টাইপে গিয়ে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো এগারোটা জিরো অ্যাড অ্যাড করবেন ওকে দেন দেখেন সবগুলোতেই এবার কিন্তু চলে আসছে তো এটা একটা ওয়ে আরেকটা ওয়ে হচ্ছে আসেন আমরা দেখি যেখানে ফাংশন ইউজ করে কাজ করা যায় আমি লিখলাম অ্যাড জিরো ইন ফ্রন্ট অফ এ নাম্বার কীভাবে একটা জিরো অ্যাড করবেন একটা নাম্বার শুরুতে এটা আমরা ফাংশন দিয়ে করতে পারি তাহলে ফাংশনটা হচ্ছে ইকুয়াল দিবেন প্রথমেই আমরা জানি যে কোনো ফর্মা লিখতে গেলে ইকুয়াল চিহ্ন দিতে হয় এরপরে ফাংশনটার নাম হচ্ছে টেক্সট টিই এক্স টি দেখেন টেক্সট যখন টাইপ করলেন তখন দেখেন লিখা দেখাচ্ছি কি কনভার্ট এ ভ্যালু টু টেক্সট ইন এ স্পেসিফিক নাম্বার ফর্মেট ব্রেকেট দেন ফার্স্ট ব্রেকেট ফাংশনের পরে নর্মালি ফার্স্ট ব্রেকেট হয় কি দেখাচ্ছে ভ্যালু এখন ভ্যালু বলতে আমরা চাচ্ছি এই মোবাইল নাম্বারটা মোবাইল নাম্বার তো সরাসরি নিব না এটা সেল অ্যাড্রেস বা সেলের নামটা নিব ক্লিক করেন উঠে যাবে জি টু তো এই সেলটার নাম কি জি টু এরপরে দেখেন আমাকে ইন্ডিকেট করতেছে কী দিতে হবে ভ্যালুর পরে কমা দিলাম দেন হচ্ছে ফর্মের টেক্সট ফর্মের টেক্সট কোনটা হবে ওই যে আমরা এগারোটা জিরো টাইপ করছিলাম সেটা হবে বাট শর্ত হচ্ছে দুই পাশে ডাবল প্রেশন দিতে হবে তাহলে শিফ ধরে ডাবল প্রেশন দিলাম এগারোটা জিরো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো এগারোটা জিরো টাইপ করলাম দেন ডাবল প্রেশন শেষ করব এবং ফাইনালি ফার্স্ট ব্রিকেট ক্লোজ করে আমরা কি করব শুধু ইকুয়েশন থেকে বের হওয়ার নিয়ম কি ফর্মুলা থেকে এন্টার দিতে হয় এন্টার দিলাম দেখেন চলে আসছে তার মানে তো একটাই আসলো কারণ আপনি বলেন তাহলে বাকিগুলো কীভাবে হবে এই যে দেখেন এবার আপনি বুঝতে পারবেন ফিল হ্যান্ডেলের কাজটা কি দেখেন এই যে ফিল হ্যান্ডেল ধরে যদি এবার টান দেন সবগুলো কিন্তু হয়ে যাবে দেখেন এবার নাম্বার কিন্তু প্রত্যেকটা ঠিক আছে এবং প্রত্যেকটা শুরুতে জিরো আসছে এই কাজটা কেন হলো কারণ হচ্ছে আমরা এখানে জি টু নিয়ে কাজ করেছি দেখেন ডাবল ক্লিক করলে জি টু মনে রাখবেন কোনো ফর্মুলার মধ্যে ডাবল ক্লিক করলে এখান থেকে বের হওয়ার জন্য এন্টার দিয়ে বেরোতে হয় অন্য কোথাও ক্লিক করা যাবে আসলে আমরা লাস্ট সেলে যাই ডাবল ক্লিক করেন দেখেন এখানে জি সিক্সটিন আসছে যেটা কিন্তু আমরা লিখি নাই অটোমেটিক চলে আসছে কারণ এই ফিল হ্যান্ডেলের টান দেওয়ার কারণে অ্যাড্রেসগুলো অটোমেটিকলি চেঞ্জ হয়েছে বের হওয়ার জন্য এন্টার দেবেন মনে রাখবেন মাস্কানিকটা দেখেন একই এখানে আটা কথা বলে না ভালো ডাবল ক্লিক করার পর আপনি এগুলো এডিট করতে পারবেন যদি ভুল হয় অথবা আপনার যে উপরের দিকে থাকান ফর্মুলা বাড়ে এখানেও আপনি চাইলে লিখতে পারবেন ক্রিয়েট করতে পারবেন বাট শর্ত হচ্ছে বেরো জন্য এন্টার দেবেন তাহলে আমরা যেটা শিখতে পারলাম কিভাবে জিরো অ্যাড করতে হয় একটা সংখ্যার পূর্বে আশা করি আপনারা প্র্যাকটিস করলে এটা অবশ্যই পারবেন তাহলে আমি শুরুতেই বলেছিলাম আমাদের ক্লাসের পারপাস কি ছিল তিনটা কাজ মেনলি দেখব সরি একটা হচ্ছে জিরো অ্যাড করা কোনো নাম্বার শুরুতে সেকেন্ড থিং কি ছিল আমরা শর্ট করব শর্ট তো আমরা সবাই বুঝি যে শর্টিং কি হয় অ্যালফাবেটিক্যালি যদি চিন্তা করি এ টু জেড হতে পারে জেড টু এ হতে পারে এ টু জেড মানে হচ্ছে স্মলেস্ট টু লার্জেস্ট জেড টু মানে হচ্ছে লার্জেস্ট টু স্মলেস্ট যদি সংখ্যার কথা চিন্তা করেন যদি এ টু জেড চিন্তা করেন তার মানে কি সংখ্যার ছোটো থেকে বড় আর জেড টু এ বড়ো থেকে ছোট তো আসেন আমরা দেখি আমরা এইভাবে না করে অন্যভাবেও কাজ করতে পারি স্পেশালি আমি এখানে যেটা দেখাবো কীভাবে কাস্টম শর্টগুলো করা যায় ধরেন আমরা এখানে এই যে সিজিপিএ কলামটা দেখতে পাচ্ছি আমি একটু কালার করে নিচ্ছি এখানকার লোয়েস্ট টু হায়েস্ট সিজিপিএ আমি সাজাতে চাচ্ছি কিভাবে করব এই টেবিলটা আমি সিলেক্ট করি করলাম এবার আসেন এই যে দেখেন এইখানে একটা রিবন রিবনের মধ্যে আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি শর্ট অ্যান্ড ফিল্টার এখানে একটু বলি নেই এই যে উপরে হোম ইনসার্ট পেজ প্লে আউট ফর্মুলা ডেটা রিভিউ ভিউ অফিস টু থাউজেন্ড টেনে এখানে এই অফিস বাটনের পরিবর্তে পাবেন ফাইল এই সবগুলোকে বলা হচ্ছে রিবন ট্যাব রিবন মানে কোনটা যে হোমে ক্লিক করলাম এই যে আমরা একটা
অনেকগুলো আইকন আছে যে আইকনগুলো দিয়ে আমরা কাজ করতে পারি সো এইটা হচ্ছে রিবন আর এই হোমটাকে বলা হয় রিবন ট্যাব সিমিলারলি ইনসার্ট হচ্ছে এই রিবন ট্যাব ইনসার্ট ওদের অনেকগুলো আইকন দেখতে পাচ্ছি অর আপনি অ্যাক্টিভিটিস বলতে পারেন ফাংশন বলতে পারেন ভিউতে যান অনেকগুলো দেখতে পাচ্ছি সো আমরা এই রিবন ট্যাব থেকে কাজ করতে পারি নর্ম আমরা হোম ট্যাবে নর্মালি সিলেক্টেড থাকে এই হোম ট্যাবের অধীনে শর্ট অ্যান্ড ফিল্টার এখানে দেখেন এটা অ্যারো চিন্ড ইন্ডিকেট আছে ক্লিক করেন এখানে দেখেন যেমন যেটা একটু আগে বললাম হে টু জেড মানে শর্ট স্মলেস্ট টু লার্জেস্ট জেড টু মানে হচ্ছে শর্ট লার্জেস্ট টু স্মলেস্ট আমরা আসেন কাস্টম শর্টে চলে যাই এটা দিয়ে আমরা অনেকগুলো কাজ দেখাতে পারবো আচ্ছা তার আগে আমরা যেটা বলছিলাম আচ্ছা আসেন করি কাস্টম শর্টে যাই আমার আমরা কি বলছিলাম সিজিপিএ তাহলে এখানে শর্ট বাই এই যে দেখেন কলাম কি আছে কলাম এখানে সবগুলো কলামের নাম চলে আসছে সবগুলো কলামের নাম চলে আসছে এখন এখানে আরেকটু বলে নেই যদি আপনি এই কলাম প্রথম কলামটা বাদ দিয়ে সিলেক্ট করেন তাহলে কি হবে তাহলে কিন্তু এখানে দেখাবে কলাম এ আচ্ছা সরি যদি আমরা এই প্রথম কলাম বাদ দিয়ে সিলেক্ট করি কাস্টম শর্ট এখানে দেখেন একটা ফ্যাক্টর আমরা এখানেও দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে তো এখন এই যে উপরে মাই ডেটা হ্যাজ হেডার্স এই ঠিকমার যদি তুলে দেন তাহলে কি হয় দেখেন কলাম এ বি সি ডি ই এফ জি এস যেটা আমাদের বুঝতে অনেক সময় প্রবলেম হতে পারে যে এখানে আমরা এই ঠিকমার্কটা অবশ্যই দিব দিলে দেখবেন যে অবশ্যই হেডার গ্রো শো করবেন আর সবচেয়ে ভালো হচ্ছে আপনি অবশ্যই কলা হেডার সহ চুজ করেন দেন কাস্টম শর্টে যান এখানে চেক করে দেখেন মাই ডেটা হেজ হ্যাজ হেডার সেটা আছে কি না যদি ঠিকমার্ক তুলে দেন দেখবেন এখানে কিন্তু নাই সো আমি ঠিকমার্কটা এনশিওর করব এবার আসেন আমরা কোনটা চাচ্ছিলাম সিজিপিএ কী চাচ্ছিলাম বলেন তো স্মলেস্ট টু লার্জেস্ট এখন আপনি যদি বলেন না স্যার আমি লার্জেস্ট টু স্মলেস্ট করব দেন সেটাও হতে পারে আসেন আমরা স্মলেস্ট টু লার্জেস্ট দিয়ে দেখি ওকে সবাই লক্ষ্য করেন টু পয়েন্ট টু সেভেন জিরো টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ নাইন দেখেন ভালোভাবে তাকান স্মলেস্ট টু লার্জেস্ট কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি আবার আমরা যদি চাই যেতে আমরা আবার সিলেক্ট করে নেই কাস্টম শর্টে যাই লার্জেস্ট টু স্মলেস্ট দেখেন সিমিলারলি আমরা পেয়ে গেলাম এখন যদি এমন এর বাইরেও শর্ট আছে যেটাকে আমরা বলে থাকি দেখেন এখানে কাস্টম লিস্ট এটা আমরা পরবর্তী দেখাবো আজকে না এখন আসেন যে আমি কন্ট্রোল জেট দিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে যাই একবার প্রথম যে অবস্থায় ছিল এই যে সিরিয়াল নাম্বারের দিকে থাকান ওয়ান ফোরটিন সেভেন আমি চাই ওয়ান টু থ্রি ফোর সেই অবস্থায় আসি তাহলে কীভাবে আসবো আমরা আরেকটা শর্টকাট কন্ট্রোল জেট একবার দিলাম আসে নাই দুইবার দিলাম দেখেন এবার চলে আসছে তো এখন আসেন আমাদের যে পারপাসটা আমি আপনাদের যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এখন আমরা কি করব সিঙ্গেল কলাম নিয়ে আমরা কাজ করেছি এখন আমরা মাল্টিপল কলাম নিয়ে কাজ করতে চাই সাপোজ মেজর এটাকে আমি একটা কালার দিচ্ছি ধরেন আমি চাচ্ছি যে মেজর মেজরগুলো অ্যালফাবেটিক অর্ডারে থাকবে দ্যাট মিন্স এ টু জেড সিজিপিএগুলো স্মলেস্ট টু হায়েস্ট থাকবে বাট ব্যাপারটা কীরকম ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে দেখেন যেমন অ্যাকাউন্টিং একজন দুইজন তিনজন এই অ্যাকাউন্টিংয়ে তিনজন সবার উপরে থাকবে এবং এই তিনজনের মধ্যে আবার যে লোয়েস্ট সে উপরে থাকবে যে হায়েস্ট সে লাস্টে থাকবে আসেন আমরা দেখি কাজ না করলে বুঝতে পারবো না সবাইকে সিলেক্ট করলাম কাস্টম শর্ট এবার আমরা প্রথমে কোনটা নিব মেজর নিলাম আসেন একটা একটা দেখি প্রথমে এ টু জেড দেখেন তো আসছে কি না এই যে অ্যাকাউন্টিং তিনজন ফাইন্যান্স চারজন এইচআরএম তিন এমআইএস দুই মার্কেটিং তিন এখন দেখেন অ্যাকাউন্টিংয়ের কিন্তু যে হায়েস্ট সে কিন্তু আছে লাস্টে যে স্মলেস্ট সে এখানে অবশ্যই স্মলেস্ট তারপরে সেকেন্ড হায়েস্ট তারপরে থার্ড হায়েস্ট অটোমেটিক সাজানো এখানে হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা ফাইন্যান্সের দিকে তাকান হায়েস্ট তারপরে কিন্তু সেকেন্ড হায়েস্ট নাই তাহলে আসেন আমরা দেখি যে দুইটা মিলে করলে কি হয় সবাইকে সিলেক্ট করলাম কাস্টম শর্টে যাই তাহলে মেজর আমরা এ টু জেড সাজিয়েছিলাম যেটা থাকলো এখন দেখেন নতুন একটা লেভেল অ্যাড করতে হবে অ্যাড লেভেলে ক্লিক করেন দেন শর্ট বাই এখানে আমরা কোনটা দিব সিজিপিএ কোনটা দিতে যাচ্ছেন আসেন লার্জেস্ট টু স্মলেস্ট দিই তাহলে দেখেন কি হবে এখানে মেজর কলামটা এ টু জেড আকারে অর্গানাইজ হিসাবে পাবো আমরা আর সিজিপিএটা এই এ টু জেডের মধ্যে 
অর্থাৎ কলা মেজরের মধ্যে সাপোজ যারা ফাইন্যান্সের মেজর তাদের মধ্যে লার্জেস্ট টু স্মলেস্ট অনুসারে সাজবে পুরো কলম না কিন্তু প্রত্যেকটা মেজরের অধীনে আসেন দেখি ওকে দিলাম এবার ভালো করে লক্ষ্য করেন অ্যাকাউন্টিং এর হাইয়েস্ট সিজিপিএ দেন সেকেন্ড হাইয়েস্ট দেন থার্ড হাইয়েস্ট ফাইন্যান্সেরও সিমিলারলি তাই এইচআরএম এর সিমিলারলি তাই তার মানে এটাই হচ্ছে মাল্টিপল কলম সরটি তাহলে দেখেন কতটা ইজি যে আমরা এখন ইজিলি ফাইন্ড আউট করতে পারবো কারা অ্যাকাউন্টিং এবং তাদের মধ্যে কে হাইয়েস্ট কে লোয়েস্ট কারা ফাইন্যান্স কারা এইচআরএম কারা এমআইএস তাহলে শর্টিংয়ের ব্যাপারটা আশা করি আপনাদের ক্লিয়ার তো আপনারা প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করলে দেখবেন আরও ক্লিয়ার হবে তবে বেস্ট কথা হচ্ছে যে গুগল হচ্ছে বেস্ট টিচার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যেটা আমি বলি আপনার যদি শিক্ষার ইচ্ছা থাকে গুগলে সার্চ দেন এভরিথিং ইজ দিয়ার আপনি ওখানে সব পাবেন শুধু একটু দেখতে হবে পড়তে হবে এবং সে অনুসারে প্র্যাকটিস করতে হবে এবার আসেন যে আমরা লাস্ট যে কাজটা আমি করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনাদের আমি বলেছিলাম ফিল্টারের কাজ দেখাবো তো ফিল্টারের কাজ যদি দেখাতে চাই এখানে তো ধরেন সব অর্গানাইজড ওয়েতেই আছে অ্যাকাউন্টিং ফাইন্যান্স এইচআরএম এমআইএস মার্কেটিং আচ্ছা আমরা নতুন করে দেখাই ফিল্টারিং কাজটা আমরা এখানে নতুন একটা কলাম অ্যাড করি ধরেন আমরা লিখলাম টিচার এটার অধীনে কিছু টিচার নাম নেই যেমন ধরেন নিলাম হচ্ছে ইব্রাহিম ইব্রাহিম স্যার নিলাম হচ্ছে আপনার লুৎফর স্যার নিলাম হচ্ছে আপনাদের বুলবুল স্যার এরপর নিলাম হচ্ছে সাপোজ মোস্তাফিজুর স্যার নিলাম আফিয়া ম্যাডাম এরপর নিলাম হচ্ছে ধরেন আবার নিলাম ধরেন আমি ইব্রাহিম স্যার তারপর নিলাম ধরেন আফিয়া আক্তার নিলাম মোস্তাফিজ স্যার নিলাম বুলবুল স্যার নিলাম লুৎফুর স্যার এরপরে ধরেন আবার নিলাম হচ্ছে মোস্তাফিজ স্যার নিলাম লুৎফুর স্যার নিলাম ইব্রাহিম স্যার নিলাম বুলবুল স্যার এবং লাস্ট আরেকটা নেই ধরেন মোস্তফা কামাল স্যার বা ধরেন আমরা নিলাম ওকে মোস্তফা কামাল স্যার নেই কামাল স্যার ওকে তার মানে এ হচ্ছে আমাদের টিচারদের লিস্ট লিস্ট বলতে এখানে আমি যেটা বোঝাচ্ছি সাপোজ ধরেন এই যে অ্যাকাউন্ট বিপ্লব হোসেন এই স্টেন্টকে সুপারভাইজ করবে ইব্রাহিম স্যার আবার দেখা যাচ্ছে যে এখানে এই যে সবুর শেখ তাকে ইব্রাহিম স্যার আবার ইব্রাহিম স্যার কোথায় আছেন এখানে ফাহাদ উদ্দিন এখন এই এক এক একজন টিচার বা বিভিন্ন জায়গাতে কিন্তু এখানে পড়েছে এখন ধরেন আপনি যদি বলেন স্যার আমি তো এটা ফিল্টার করতে শর্ট করতে পারি নাম অনুসারে সেটা করতে পারেন বাট আমি চাচ্ছি না আমার এখানকার এই মেজরটা নষ্ট হোক মেজরের সিকোয়েন্স ঠিক থাকবে যেমন ধরেন আপনি যদি বলেন স্যার আমি এখন নতুন করে শর্ট করতে চাই টিচার অনুসারে যান কাস্টম শর্টে চলে যান এখন যদি মনে করেন অ্যাড লেভেল দিবেন এবং সেখানে টিচারদের নাম দিতে যাচ্ছেন দেন কি চাচ্ছেন এ টু জেড দেখেন তো কি হয় এখানে কিন্তু এ টু জেড কিন্তু সারাতে পারেনি কারণ লজিক্যালি এটা অ্যারোড লজিক্যালি কিন্তু এটা অ্যারোড আসছে কীরকম অ্যারোড ইব্রাহিম এবং ইব্রাহিম কিন্তু একসাথে আসেনি কারণ কি এখানে যে আমরা আগের লজিক দাঁড় করিয়েছি যে অ্যাকাউন্টিংয়ের স্টুডেন্ট সব একসাথে থাকবে সো আমরা এটা এখানে করাটা আমাদের জন্য এফেক্টিভ হবে না তো আমরা কন্ট্রোল জেড জায়গার অবস্থায় ফিরে আসি তাহলে আমরা এটা কি করতে পারি আমরা শর্ট না করে এখানে ফিল্টার অ্যাপ্লিকে অ্যাপ্লাই করতে পারি যে আমি জানতে যাচ্ছি ইব্রাহিম স্যারের কতজন স্টুডেন্ট লুৎফর স্যারের কতজন স্টুডেন্ট বুলবুল স্যারের কতজন স্টুডেন্ট আফিয়া ম্যাডামের কতজন স্টুডেন্ট তাহলে আসেন এটা কীভাবে করা যায় এই টপ কলামের যে কোনো একটা সেলের মধ্যে ক্লিক করে আমি জাস্ট এই শর্ট অ্যান্ড ফিল্টারের অধীনে ফিল্টারে ক্লিক করবো দেখেন একটা বাটন আসছে সবগুলোতে ফিল্টার বাটন এখানে যদি ক্লিক করেন এই ড্রপ ডাউন মেনুতে দেখেন সমস্ত টিচারের নাম আসছে আমি তো সবাইকে চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি ধরেন সাপোজ বুলবুল স্যার যে কতজন স্টুডেন্ট তার অধীনে আছে সো সিলেক্ট করলাম ওকে দেন তারপরে কী দাঁড়াচ্ছে শুধুমাত্র বুলবুল স্যার স্টুডেন্টগুলো আমরা পেয়ে গেলাম তার মানে কি ইজিলি আপনি এখন এই ডাটাগুলো কপি করে প্রয়োজনে আলাদা জায়গাতে নিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন তার মানে একবারে কপি করতে পারেন যদি এভাবে না করতে পারেন তাহলে কি ইন্ডিভিজুয়ালি কপি করতে হতো প্রত্যেকটা লাইন আসেন এবার আমি বুলবুল স্যারকে চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি ধরেন ইব্রাহিম স্যার ওকে দেন চলে আসছে সিমিলারলি যদি সবাইকে চান সিলেক্ট ওয়ালে ক্লিক করেন চলে আসছে আমি আরেকবার দেখাই সিলেক্টর তুলে দিলাম কাকে চাই মোস্তফা কামাল স্যার কয়জন একজন স্যারকে একজন স্টুডেন্ট দেওয়া হয়েছিল এবার আসেন যে আমি মোস্তফা স্যারকে চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি শুধু লুৎফর স্যার চলে আসেন পেয়ে গেলাম সো অনেক ইন্টারেস্টিং এবং অনেক হেল্পফুল 
एक टूल फिल्टार आपनी एक् मन कर लेंपनारे फिल्टार ये बाटनगुल्लो थकबे एक् फिल्टारे काज करबा तो अपना चाहिए तुले दीते शर्ट एंड फिल्टारे गए फिल्टारे आर क्लिक करें सब फिल्टार उठे गल सो आर जो प्रयोजन आपने क्लिक कर फिल्टारे क्लिक करें चले आस सो ते शिखल आज के तीनटे क्या हमें आबो बी तीनटे क्या शिखल एक हे मोबाइल नम्बर शुरूते जिरो एड करा दुई भावे एक हे नर्माली हमें सिलेक्ट कर आर जो देखाई रईट बटन क्लिक कर फर्म एड से जा नम्बर अधीन कस्टमे गए ये एगारोटा जिरो एड कर ओके दीबें तो हमें हो जाए और एक हमें फांगशन यूज करकुअल चिन्ह दिए टेक्सट दें फार्स ब्रेकेट एर पर हे मोबाइल नम्बर सेल नम्बर जी टू लिखते करें क्लिक कर ले भलो उठे जाए दैन एगारोटा जिरो एड करबें शर्त हे दुई पास डबल क्रोशन थकते हैं सर्वशेष फार्स ब्रेकेट दीबें एंटार देवें अने भूल कर डबल क्रोशन सींगल क्रोशन दुई बार दें से क्योंकि अवश्य दीबें ना क्या करबें और लास्ट जेटे देखल से फिल्टार से फिल्टार तो आशा करी अपना क्लसटा बुझते तरह जो कारो को प्रब्लेम थे तेल नेक्स्ट क्लस आलोचना करब तब जेहतु ये अपन क्लस नहीं जस्ट भिडियो टीटोरियल आपनर यूट्यूब पब्लिश कर दीब बाट इट एक इनफर्माल भिडियो सो अनेक एर थे कथा बार्तार मध्य आशा करो क्षमा सुंदर दृष्टि देखें सो अपा भलो थकबें आशा करी नेक्स्ट क्लस देखा आल्ला हाफिज़